think if you mean like if you're not, she made you when you hit me. I should not call you on any binti. Ana kana, tena bila wasi wasi. Wewe, ni kusingizia mimi wewe, una nini na mimi? Ndwa ni kushangai. Binti mbaya wewe. Binti mbaya wewe. Ebu sikia dada, tena samahani. Ulipo fikia, pawe hapo hapo ndo umuisho. Kumbuka wewe ni mdogo wangu, menelewa eh? Ila sasa mna tukusimamisha, habari za mkojani, habari za ni... Mtu wanawambia, hajaja jamani mwenye kiti. Ivi wewe unashindwa kuwelewa jamani. Wasi mkuna sheria wewe. Kwa nini uwelewi? Mtu wanasema hajaja, mnataka kufanya haa muweni, basi hui wapa muweni. Ili mfurahi. Nduna, esikiliza, esikiliza. Uwebinti, nakupa siku hii. Mwenye kitu uko mbali. Dada nishikirize. Yule ni mume wangu. Yule ni mume wangu. Siju unanielewa. Sasa ukijifanya unajua kuongea. Kama ujanijua mimi ndo laula. Binti naomba unionyeshe mume wangu yuko hapi. Sijui. Naomba unionyeshe mume wangu yuko hapi. Nishikirize. Nishikirize. Hapa mpo kwenye vyombo vya sheria. Mimi ni mwenye kiti. Naona hatimaye hapa mbele tunapoelekea si pazuri. Tutatokea pabaya. Ila na kuamuru wewe binti, nakupa siku moja uje uniambie mkojani umempeka wapi na nani aliyekutuma uje kumchukua mkojani. Sitaki kusikia maneno yako. Twendeni, 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 twendeni. Yaani mnapoteza muda. Mimi sijamchukua mkojani na hala sijui hata. Amgusha, twende. Eh, mdogo wangu. Hebu niambie ukweli. Wale wanaochongea kipo sawa? Yaani dazindu na mimi najua wewe unanijua na unanielewa vizuri. Mimi sina mazoea hayo. Yaani hata kama sawa dadangu unanijua mimi naruka ruka na ruka ruka lakini sio kwa mkojani. Yaani naona kama wananivunjia heshima. Mimi sijawahi kwenda kwa mkojani na sina hiyo desturi. Wewe mwenyewe nadhani unalielewa hivyo. Mdogo wangu, kumbuka tuko hawa. Wewe kwangu kama jicho. Unanielewa? Lakini leo hii tuna habari za mkojani, sijui habari za nini. Hivi kweli wa kufananisha kweli wewe hawamjui muhusika kweli? Sasa mimi ndo nashangaa mimi dada sijawahi dada yangu. Yaani mimi hapa unavyoniona nipo njia pande. Sielewi na hapa kia Mungu mamangu kwa alipoko. Anajua na anajua kabisa mimi mwanaye nafanya nini. Sijawahi kwenda kwa mkojani dada yangu. Yaani hawa mimi watu wamenifananisha maskini, sijui wameniona hata sielewi lakini sijawahi. Mimi najua wewe unanielewa. Mimi sijawahi kwenda kwa mkojani. Sawa. Lisemwa lolipo na kama halipo linakuja. Twende. <tos> Najua mwitu mimi ninamfahamu. Mbwitu wamezaliwa hapa kijijini. Alivozaliwa tu mbwitu, mamake ya mefariki. Kwa hiyo mbwitu, kwenye kitu kinachoitua akili. Toka dalasani, dalasala kwanza, paka memeza la saba mbwitu. Yei ya naongoza nzee dalasani, mpaka hamefika fomfo mbwitu. Hameshindo kuendelea na masomo kutokana na familia yake, mekua ngumu, hameshindo kumuendeleza. Kwa hiyo bimana mana kusema hivo, kwa mba mbwitu anazo akili timamu. Na anacho kisema, anakimanisha. Na shemeji unachokitema, unamanisha. Sasa hapo, mimi ndo ni nipopata kizungu mkuti. Sielewi, nishike lipi, ni hache lipi. Wewe unakili timamu, na yule unakili timamu. Aupa nakamugusha wewe, unarionaje ili jambo paka hapa lipofikia. Kukweli mwenye kiti, kwanza binafsi na shindu hata ni unge nini. Kwa sababu, haya mambo ya navyoenda, yani kila navyoendelea kuzunguka ndolo yangu na endelea kuniumu. Kwa sababu wa ropoti ya pale ni kakangu. Kukweli. Na ni damu moja. Lakini ukiachana na hilo pia kitu kingina ambacho kina nisumbua kwenye kicho changu ni kuhusu pia kaka kijiko. Na ye kapotea. Sasa na shindwa ni fanye kipi ni ache kipi. Na shindwa ni muamini nani ni muache nani. Shemeji yangu mimi na muamini kwa sababu ni mtu ambaya naishi na mmeo wake. Siwezi kusema kwa mba labda siwezi kumuamini na muamini. Lakini pia. Anavizungumza yule binti, nimeangalia uzungumzaji wake, maneno yake anavupangilia. Inaonyesha pia na yeye, ausiki na ilo jambu. 
Lakini kwa kwa kwa, kwa shemeji anavyozungumzia kwamba yule binti anahusika na hilo jambo. Yaani nashindwa hata niongee lipi hapa. Jamani. Mimi ni mtu mzima. Ninachokiongea ninamaanisha. Hivi ni sema nini ili mnielewe? Shemeji. Mimi siwezi kumsingizia yule binti. Alafu nimsingizie. Yaani ili nipate nini? Yaani namsingizia sawa, sawa. Ili nipate nini? Mimi fika fikaje hapa? Mimi fika fikaje hapa? Mimi sijui bwana. Ujui vipi? Wakati sema mimi sijui na sijui hapa nimeingia vipi? Sijui mimi fika fikaje hapa. Jiulize mwenyewe wewe kajituka zima mimi kajituka zima. Na niulize tena mimi nimefika fikaje? Kwani hapa mimi niko wapi hapo? Hapa uko kijiji cha Sakura. Kata ya Kipungwi. Wilaya ya Tangadi kama mkoa wa Tanga. Tanga? Eh. Pangani si ndio yule mbunge mheshimiwa Aweso? Eh eh, ndio kama mbunge kale ka Aweso ka waziri kama maji kale. Eh. Sasa sasa nimefika fikaje hapa? Sasa mimi sijui, jiulize mwenyewe. Si, ujue mimi mkorofi. Eh. Mtakuletea noma utaamini. Eh. Uniambie mapema kistarabu. Umenitotoa vipi nyumbani kwetu mpaka kunifikisha hapa? Hapa sipojui na wewe sikujui, unijui tu juani, alafu mandhari yako tofauti, alafu unaniambia niko pangani. Nimefika fikaje? Kwani wewe umetoka wapi? Mm. Mm. Wapi? Kwani wewe umetoka wapi? He? Uliko toka wapi mpaka ukaja huko? Nye nilipotoka sijui. Hey, ya Musa, ya ya shemeji, mena kuelewa <sighs> Na kusema kwangu hivi shemeji Sio kama mimi na kuona we unadanganya ama unaongopa Lakasha, sina mana hiyo Ila hii ili otoke haba Ndo hile inaitua Mungu waka langanga Ndo hii Kwa sasa mena nacha kushauli ni ushauli wangu Mena ona kwa mamlaka ya tusisi Tumesha fikia hapa Ushauri wangu nyie mnatakiwa mwende polisi wenzetu wale wamesomea katika mambo kama haya uende tukipeleka kesi polisi waka tusaidia kwenye hili sisi wenyewe tunatafuta huku na serikali inatafuta huku ndugu zangu au nyie mko mnaonaje hivyo kamgusha ndugu yangu hicho ulichozungumza mwenyekiti mimi naona kiko sawa sana kiko sawa sana yani katika hilo mimi nadhani itakuwa pia ni njia rais lakini kitu kingine ambacho ni, ni kuombe tu mwenyekiti kwa sasa hivi kwa sababu toka mda ule ambao kaka kapotea au niseme kaka zangu amepotea mi hapa kijijini tuna misikiti tuna makanisa tunaomba tu msaada mmoja sisi wakati tunaenda polisi basi twende kwenye nyumba za ibada tutangaze tu labda alomuona mpaka hivyo mpaka kufikia kesho tutakuwa tushapata jibu hayo yote yanawezekana shemeji kuwa na amani Unavyoumia wewe ndivyo tunavyoumia sisi. Hii ni picha mbaya kijijini mtu anapoteaje? Kwa hiyo shemeji, kuwa na amani. Mie niko pamoja na wewe. Nalipambania hili ili tupate hatima ili swala liisha shemeji. Pole sana shemeji. Najua mengi yanakusibu, lakini ndio maisha tunafanyaje jamani? Basi haina shida mwenyekiti mimi. Bas sawa mimi ngoja nirudi ofisini. Ah sawa sawa. Shemeji, pole sana shemeji. Pole sana. Asante. Tena kikumba kwa mimi na naona so kuli ya tena. Au sio? Mimi naweza nikasema kwamba kwa asilimia kwa kubwa mimi nakuamini sana. Sana sana sana. Na hata siku moja hakuna siku ambayo umewahi kuniongopea kwa chochote kile. Kwa unajua kile kitu ambacho nakizungumza kina ukweli ndani yake. Najua unampenda sana mume wako. Sana unampenda. Lakini pia yule aliyopotea mimi ni kaka yangu. Ni damu moja na kuwa na wasiwasi mkubwa kwamba inakuwa kuwa vipi yani mpaka yanatokea yote ya. lakini ninachokuomba naomba uwe na imani acha kulia kikubwa hapa ni kumomba Mwenyezi Mungu mi na imani atapatikana shemeji yangu yule binti ananikana hakuna atakaye niamini kwa sababu hakukuwa na mtu mwingine shemeji mi na kuamini umeelewa <laughs> na kuamini na ndo maana niko hapa na ndo maana sijazungumza kitu chochote kile ambacho kiko tofauti na wewe Mwelewa, kwa nombo ni amini basi. Ayafuta na mshasisha. Masi.
गया इसीलिए उसीलिए kama umenichukua msukule unirudishe nyumbani kwetu kabla sijaanzisha vurugu kabla mjanikata ulimi kabla sijaanza kulaunga hapa sipajui na mimi kumbukumbu zangu nimefika fikaje kutoka huko kwetu mpaka kufika hapa Hey, urizi, umefika fikaje? Unataka kuleta ka ukorofi bwana? Eh, jamaa, hapa sasa umefika fikaje hapa? Umetoka wapi? Nyinyi nilipotoka sijui. Ha? Kwa jukumu ni la kwako kunirudisha nyumbani kwetu. Na unaviona nikituliza akili zangu hapa naona kama nishatolewa msukure. Unataka wite wacha wenzako mnikate ulimi mwanze kunilisha unga na mapumba, si ndio eh? Hii hii tunapigana hatuna muda. Ninachotaka kukijua kiamani hapa umenifikisha fikaje na sababu za kunileta hapa ni nini? Oye, msi... Wewe jiulize umefika fikaje na sababu ya kufika hapa ni nini? Kwa sababu nikiangalia ulivyo na kapijiji ketu aka kasakura. Hakuna mtu ambaye yeye yani mwene kashepu kama wewe. Wewe sio mkazi wa hapa, mimi nimezaliwa hapa na wajua wakazi wa hapa na wajua wazee wa hapa, nimezaliwa toka mdogo. Nikawa kijana mpaka nazeeka niko kijiji kiki. Wewe sikujui? Ndio nakuuliza. Mimi mwenyewe sikujui pia. Na mimi sikujui. Sikujui eh. Eh hatujuani sasa. Basi niache niondoke. Tusiulizane maswali. Eh basi na mimi usinioji uji ujinga wako. Ah nenda kwani kwenye upajui. Eh sipajui nimefikaje. Sasa ndio utulie sasa. Unieleze umefika fikaje? Eh. Embe. Hebu kanletee chai kwa. kuna taarifa zozote zile ambazo umezipata. Hmm. Taarifa ni ngumu mzee. Kwa ufupi hamna taarifa nzuri yoyote. Kwa sababu toka jana, mchana, usiku nimezunguka sana kwenye vilabu ambapo anakunywaga ana nani kijiko. Lakini sijapata kumuona, nimewaulizia marafiki zake anaokunywaga nao. Nao pia hawajanipa taarifa ya aina yoyote ile. Yaani wanasema kabisa hawajamuona na hawajui yaliko. Naona Ujue Fabeki kitu ambacho kinanipa wakati mgumu kwamba mimi na Isa hawa ndugu zangu wametekwa. Lakini pia hii inanipa wasiwasi kwenye kuishi kwangu hapa kijijini. Kwamba kama ni ndugu zangu wote wawili wametekwa na mimi nitaishi vipi? Huyu mtu ambaye amewateka atakuja kuniteka hata mimi pia. Mm. Yaani nashindwa kuelewa, yani naishi kwa wasiwasi sana. Subiri kwanza. Kwenye swala la kutekwa hapo mimi siliamini kwa usema kweli. Kwa sababu hivi ni nani ambaye anaweza akawakusanya watu ambao wametoka katika safari tofauti tofauti kwa pamoja wateke kweli bro mkojani katoka na safari yake bro kijiko naye katoka na safari yake haya hivi ni nani ambaye amepita huko na huko akawakusanya wote kwa pamoja akawateka hilo siamini haya haijalishi mzima unajua mtu kama shamu wa kitu chake ukifanya ameamua au sio bwana lakini mimi nikuombe kitu kimoja mimi sijakata tamaa kwa sababu nishaulizia watu tofauti tofauti hakuna mtu yeyote ambaye amenipa majibu kuhusu ndugu zangu au sio kwa hiyo nachokiomba ukipata taarifa yoyote ile ambayo inahusiana na ndugu zangu naambia hata kwa chochote kile mimi nitakupa hapana usisemwe utanipa kitu chochote kile kwa sababu nyinyi hapo nimekuwa kama ndugu zangu licha tu ya kuwa urafiki tunapoishi hapa na kijiko kijiko mimi namchukulia kama kaka yangu kwa hiyo kama kijiko kaka yangu hata wewe pia ni kaka yangu na nani mkojani pia ni kaka yangu kwa hiyo usiseme kwamba utanilipa chochote mimi nitapambana kwa uwezo wangu wote nitapita kila kona kwa saka nikiwapata nitakwambia nyinyi ni ndugu zangu kwa sababu matatizo yanatupata sisi binadamu leo limetokea kwenu kesho litakuja kwangu afu ukizingatia tunaishi pamoja hapa basi kwa ndugu yangu mimi naomba nikuache tu ni kaendelee na majukumu mengine mm. ah baadaye basi Amna. Boa sana nikupe pole lakini japokuwa ni majonzi yetu sote. Amna shida. Eh hey, nikupe pole. Maana wewe ndo. Kuna yule binti alikuja nyumbani. Akaniomba kuwa kuna mtu ana shida na mume wangu. 
kwa sina hofu na mume wangu nikamruhusu nikamwambia aende akamsikilize lakini light ningejua mesa singemruhusu mume wangu kwenda kwa sababu yeye alikuwa ameshaanza kusita Laula acha kulia rafiki yangu acha kulia nieleze vizuri yani amepoteaje poteaje yani Bes leo ni siku ya tatu Toka mume wangu apotee Mazingira alopotee mimi mwenyewe ananichanganya Nimekwambia kuna binti alikuja pale nyumbani akamuomba kwa kuna mtu ana shida naye Binti mwenyewe ni yule mdogo wake Zinduna Lakini cha ajabu ana nikata Yaani binti anakata bila kupepesa hata macho Laura Ujue kinacho kinachonifanya mpaka nisiamini hivi vitu mkojani na umri wake. Eh? Yaani na kwa jinsi anavyoujua vizuri huu mji. Acha nikiwa mesi. Alafu kitu kimoja, Laura rafiki yangu. Ujue kuna muda mwingine wanaume wanapendaga sana kuwa na tabia za ajabu ajabu. Wanapenda sana kujizima data. Yawezekana katulia huko, kapata mwanamke, wanaponda la, wanakula la, mimi na wewe tumekaa hapa tunaumiza kichwa, sijui mkojani, sijui mkojani, sijui amepotea, sijui binti gani kamchukua. Ah, he, hizo kid, hii ah ah, mimi hapana, siwezani na hayo mambo. Katika siku umenikosea ni leo. Wewe sio wa kumuhisi mkojani ana tabia za ajabu. Mkojani wangu ananipenda sana. Na sizani kama ipo siku anaweza akafikiria kumpenda mwanamke mwingine. Kiachana na wewe yote, mimi ndo wangu bado changa. Yes. Hata kama waseme sawa mwanaume ana tabia za ajabu, kanichoka lini? Mimi sio kunipa maneno ya kuendelea kunumiza. Wewe ni mtu wa kunipa faraja. Simu isi shemeji yako vibaye. Haa sasa niambia tunafanya je. Hata sina nacho kielewa. Tumaini langu wa ni kwako. Nimepata wazo. Yani katika hili mina ya tuna ujanja. Ispokuwa tu. Nazani tufate chandino. Tuka zungu mzenae. Tujua na mnagena neza kutusaidia. Chandimu ni sawa. Inaweza kwa ni surwisho retu, eh? Mm. Suna mjua yu. Mm. Kama mingine yote mweza, ta ilianeza kaweza. Dogo sana kwa hake. Tutapata muafaka. Tujue. Ila kama mete kwa uwe mkojani, suina mwanamike uko, nukujua unanililia lili hapa kipumbo, 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 wala hata haina haja ya nyinyi kuongea chochote. Wala hata hamna haja ya nyinyi kuniambia mimi chochote kwa sababu najua kila kitu. Na najua hata kitu ambacho kinafanya mnanitafuta. Nyinyi mnanitafuta mimi kwa sababu ya upotevu wa mkojani. Kaka Chandimu, umejuaje? Ni hasala kubwa sana kuwa na macho mawiri. Lakini pia ni faida kubwa sana kuwa na macho saba. Mimi mnavo niona haba ni na macho saba. Kuna watoto wa mjini ambao na jisifia honi na macho matatu. Nina nina lakini mimi ni na macho saba. Kwa hiyo ninaweza kuwa na vitu wa bavyo avione kani na vitu wa bavyo vinaonekana. Naweza nikaona vitu vya alizini na visivo vya alizini. Sawa, kakachandimu, basi tusaidie, kama umesha jua jambo letu ni nini, tunomba utusaidie, tunomba msaada wako. Mkoja ni yupo.